አንዱ ጓደኛችን ከተዋናይት መሰረት መብራት የጋር በአይን ፍቅር ለረጅም ጊዜ ሲሰቃይ ነበር በቅርቡ መሲ እንዳገባሽ ሰምቶ በበረኪናና በገመድ ሁለት ጊዜ ራሱን ለማጥፋት ሙከር አድርጎ ሰዎች ደርሶ አተረፉት ካሁን አሁን ራሱን ያጠፋል በሚል ጓደኞቹ በየተራ እየተጠበቅ ነው ነው ለዚህ ሚስኪን የፍቅር በሽተኛ ዘላቂ መፍቴ ካለ ጀባ በሉን ይላሉ ያፍቃሪው ጓደኞች ከድሬ ጀባ መተሎ ነገር ካለ ጀባ ማለት ይችላል ግዛቸው ወሬ ይለቅ ያማኝ ነው እሺ ዝነኛው አርቲስት ፍርድ ቤት ቀረበ ፍርድ ቤት ቀረበው ዝነኛው አርቲስት ማን ነው አርቲስቱ ፍርድ ቤት ቀረበው በምን ጉዳይ ነው በጣም ጥሩ በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመተወን ዝነኛ ሆኗል በተለይ ደግሞ ዳና በተባለው ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ በመሳተፍ ተዋቂነትን አግኝቷል ሚኪያስ መሐመድ ወይንም ሚኪ ባለታክሲው ባለታክሲ ሚል ቅጽል ስም አለው ሮማን በፍቃዱ በሰራችው ባለታክሲ በተሰኘው ፊልም ላይ በመሳተፉ ሚኪ ባለታክሲ ሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷል እሱ ነው ተከሶ ፍርድ ቤት የቀረበው ሚካኤስ መሐመድን የከሰሱት ከሳሾች 6 ያህል እንደሆኑ የክስ ዘዝሩ ያሳያል አቶ ሰይፈ ዱላ አቶ ከደር አህመድ አቶ ፋሲል መሐመድ ወይዘሮ ፍርዶስ አህመድ አቶ ገዛይ ማሙ ወይዘሮ ገትሊያ ተስፈይ ናቸው ሚካኤስን የከሰሱት ከሳሾች በክስ ዝርዝራቸው ላይ አንደኛ ተከሳሽ ሚካኤስ መሐመድን ሲያደርጉ ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ ወይዘሮ ፈልቀች እንግዳን አድርጓቸዋል ሁለተኛ ተከሳሽ የሚካኤስ መሐመድ ወላጅነቱ ናቸው የክስ ዝርዝራቸው እንደሚያመለክተው ከሆነ ሚካኤስ መሐመድ ከአንደኛ ተከሳሽ 1 ሚሊዮን ብር ከሁለተኛ ተከሳሽ 2 ሚሊዮን ብር ከሶስተኛ እና ከአራተኛ ተከሳሾች 2 ሚሊዮን 530 ሺብር ከአምስተኛ እና ስድስተኛ ተከሳሾች 2 ሚሊዮን ብር በአጠቃላይ ከስድስቱ ተከሳሾች ላይ 7 ሚሊዮን 530 ሺብር እንደተደበደ እንደተበደረና ይህንን የብድር ስምምነት ደግሞ ናስ 16 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረት በሰነዶች ማረጋገያ ጽፈት ቤት ውል እንዳሰሩ ከሳሾች ከክስ ዝርዝራቸው ላይ ያካተቱት ማስረጃ ይገልጻል ተበዳሪ ሚካኤስ መሐመድ ይህንን ብድር ሲበደር ይላሉ ከሳሾች በክስ ዝርዝራቸው ላይ ባቀረቡት አቤቱታ በሁለተኛ ተከሳሽ ስም የተመዘገበውንና በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የቤት ቁጥር 404 የሆነውን ቤት በካርታ ቁጥር ማለው የተጠቀሰ ቤት ለሚያጃነት በዋስትና መልክ ሰጥቷል ተበዳሪ ተከሳሽ ይህንን ከከሳሾች የተበደረውን ገንዘብ እስከ ኺዳር 23 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ድረስም ሙሉ ለሙሉ ሊከፍል ይህንን ካላደረገ ግን በሚል ለከሳሾች ማያጃ የሆነውን ንብረት የሕግ ስነ ስርዓቱን ተከትሎ በማሸጥ እዳውን ለማስመለስ ተስማምተናል ይላሉ ከሳሾች በክስ ዝዝራቸው ላይ ይህንን ይህንንም ይላሉ ከሳሾች በክስ ዝዝራቸው ላይ ጨምረው ከውላችን መሰረት ተፈጻሚ ይሁንልን ብለውም ለከፍተኛ ፍርድ ቤት በፍታቤት ሰባተኛ ፍታቤት ችሎት መጋቢት 25 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጽፈው ባስገቡት የክስማ መልከቻ ላይ ቤቱ ተሸጦ እንዲወሰድ ሲሉ ጠይቋል ከሰ ከሳሾች ሚካኤስ መሐመድን በብድር መልክ ከወሰደው 7 ሚሊዮን 530 ሺብር ውስጥ 3 ሚሊዮን 225 ሺብር እንደከፈላቸውና ቀሪ 4 ሚሊዮን 305 ሺብር ለከሳሾች እንዳልከፈላቸው ይህንንም እንዲያስከፍላቸው በተለያየ ጊዜ እንዲከፈላቸው ቢጠይቁ ፈቃደኛ እንዳይሆን ሳይሆን ቀርቷል ሲሉ በክስ ዝዝራቸው ላይ ገልጿል ስለሆነም ይላሉ ከሳሾች በመያዣነት የተያዘው ቤት እንዲሸጥና ገንዘባቸው እንዲከፈላቸው እንዲከፈለን ሲል ሲሉ ለተከበረው ፍርድ ቤት እንጠይቃለን ብለዋል ፍርድ ቤቱም በከሳሾች የቀረበውን ክስ ከተመለከተ በኋላ ተከሳች በቀረበባቸው ክስ ላይ በጽፈት ቤት በኩል መልስ እንዲያቀርቡ አዙ ቀጣይ ጉዳዩ ለማየት ለግምቦት 28 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር ባለፈ ማክሰኞ በመሆኑ በቀጠሮ ቀን ማክሰኞ ለት ጉዳዩን የተመለከተው ሲሆን በዚሁ ምለት በፍርድ ቤት የቀረቡት የከሳሽና የተከሳሾች ተበቆች የቃል ክርክር አድርጓል የቃል ክርክሩንም ፍርድ ቤቱ ያደመጠ ሲሆን የክርክሩን ከ ድምጽ ላይ ወደ ወረቀት ተገልብጦ ከመዝገቡ ጋር እንዲያስ በቀጣይ ደግሞ መዝገቡን መርምሮ ተገቢውን ለመስራት 
በ12:11 2010 ዓ.ም ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30 ተለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቶ የለቱ ጉዳ ተነቀል እሺ አንተ ማጠናቀል በዚሁ አሁን እና መሰግናለን ወደ ክሊኒካችን ነው እናልፈው ከዚህ በኋላ ኤቪ ክለብ እንድሪያስ የፊልም አካዳሚ በተለያዩ የፊልም ዘርፎች ምዝገባ ስልጣና ለምስተት ምዝገባ ያካሄደ ነው 0911 46 61 11 ላይ መደወል ይቻላል ሚና የባህል ህክምና ቤተል ቶታል ማዲያው 